Hello students, I hope all of you will be very fine. So students, today our subject is this is basic for BCA for semester. And students, today our the most important topic is passing argument to a procedure. Okay, students, students, ये आज हमारा next बन रहा है इस topic का passing argument to a procedures. Students, इससे पहले जो है हमने this is basic BCA for semester में marks added control हमारा ये topic था जो हमने जो है दो lecture में जो है दो या तीन lecture में हमने YouTube पे online complete किया जिसमें students हमने समझा भी marks added control जो है वो क्या होता है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं बिजनेस बेसिक में और जो उसकी जो प्रॉपर्टी है मार्क्स प्रॉपर्टी फॉर्मेट प्रॉपर्टी इनको जो है हमने यूट्यूब पर सक्सेसफुली ऑनलाइन कंप्लीट किया और स्वयं उसके ही सिक्वेंस में जो है बिजनेस बेसिक बीसीए फोर्स मिस्टर में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक स्वयं आपके एग्जाम में हर बार लगातार पूछा जा रहा है कि पासिंग आर्गुमेंट्स टू ए प्रोसीजर यानी कि कार्बाइ वैल्यू कार्बाइ डिफरेंस के द्वारा जो है हम कैसे आर्गुमेंट को पास करते हैं प्रोसीजर्स के द्वारा ठीक है स्वेट तो हम इसको समझते हैं ये स्वेट आज हमारा लेक्चर वन है इस लेक्चर वन में हम पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू समझेंगे और लेक्चर टू में पासिंग आर्गुमेंट टू प्रोसीजर में हम पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस वो हमारा लेक्चर टू होगा ठीक है तो लेक्चर वन में आज हम समझते हैं पहले तो समझते हैं पासिंग आर्गुमेंट्स टू प्रोसीजर होता क्या है ठीक है स्वेट आई समझते हैं यूजुअली द कोड इन ए प्रोसीजर नीड्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम टू डू इट्स जॉब अब देखो स्टूडेंट्स प्रोसीजर्स मैंने आपको पढ़ाई फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाई कि मतलब जो है भाई प्रोसीजर फंक्शन जो है मतलब कैसे वर्क करते हैं इसके जो है मैंने ऑलरेडी आपको क्लास YouTube पर ऑनलाइन प्रोवाइड कराई है लेकिन हम जो है प्रोसीजर्स के द्वारा हम कैसे जो है वैल्यू को हम कॉल कराए जो है वैल्यू के द्वारा और रेफरेंस के द्वारा फिर लिखा है दिस इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल अब देखो इसमें है दिस इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल वेरिएबल Passed to the procedure. Variable को जो है प्रोसेसर के द्वारा पास कराया जाता है प्रोसेसर वेन इट इज कॉल्ड जब भी कभी इसको कॉल कराया जाए वेन ए वेरिएबल इज पास टू ए प्रोसीजर क्या लिखा है वेन ए वेरिएबल इज पास टू ए प्रोसीजर वेरिएबल को प्रोसेसर के द्वारा पास कराया जाता है इट इज कॉल्ड आर्गुमेंट तो हम इसको क्या बोलते हैं आर्गुमेंट बोलते हैं देयर आर टू वेज ऑफ पासिंग आर्गुमेंट टू ए प्रोसीजर दो प्रकार के जो है स्टूडेंट प्रोसीजर हैं जिसको हम जो है जब हम आर्गुमेंट को पास कराते हैं तो दो प्रकार से कर सकते हैं एक तो है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू यानी कॉल बाय वैल्यू दूसरा है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है तो स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू की कि पासिंग आर्गुमेंट्स और बाय वैल्यू क्या होता है इसको जो है हम स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं देखिए व्हेन ए आर्गुमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू कोई भी आर्गुमेंट में जो हम वैल्यू देना पास व्हेन ए आर्गुमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू एंड कॉपी ऑफ ए वेरिएबल इज पास्ड ठीक है तो क्या होता है केवल जब भी कभी हम किसी आर्गुमेंट को वैल्यू में पास करते हैं व्हेन ए आर्गुमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू ओनली कॉपी ऑफ ए वेरिएबल इज पास्ड जो वेरिएबल की कॉपी है वही केवल पास होती है लिखा नहीं है कि पास ऑफ वैल्यू ओनली कॉपी ऑफ ए वेरिएबल इज पास्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट लाइन है पासिंग आर्गुमेंट बाय वैल्यू की कि केवल जो है कॉपी पास होती है वेरिएबल की इफ द प्रोसीजर चेंज द वैल्यू यदि प्रोसीजर जो है उसकी वैल्यू को चेंज कर दे जो हमने वैल्यू पास कराई है वेरिएबल में द चेंज अफेक्ट्स ओनली द कॉपी एंड नॉट द वेरिएबल तो जो चेंज होगा उसका जो प्रभाव होगा केवल उसकी कॉपी पे पड़ेगा वेरिएबल पे नहीं पड़ेगा वेरिएबल पे जो हमने वैल्यू असाइन कराई है वो रहेगी वही रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ द प्रोसीजर चेंज द वैल्यू प्रोसीजर मान लो जो भी हम प्रोसीजर अगला प्रोसीजर यूज कर रहे हैं वो अगर वैल्यू को चेंज करता है तो द तो द चेंज अफेक्ट्स ओनली द कॉपी कॉपी को केवल जहां पे हमारी वैल्यू जो कॉपी हो रही है जिस वेरिएबल में उसको चेंज करेगा लेकिन जो वैल्यू जो वेरिएबल की जो खुद की ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी इन विजुअल बेसिक द कीवर्ड वाय वेल वाय वेल कीवर्ड का यूज करते हैं हम जो है विजुअल बेसिक में इज यूज्ड टू इंडिकेट एन आर्गुमेंट और उस आर्गुमेंट को इंडिकेट करने के लिए पास वाय वैल्यू अगर वैल्यू द्वारा हम जो है आर्गुमेंट पास करा रहे हैं तो वाय वेल कीवर्ड का यूज करते हैं हम विजुअल बेसिक में ठीक है आगे देखते हैं एन आर्गुमेंट इज पास बाय वैल्यू टू ए प्रोसीजर इट इज सराउंडेड बाय बाय ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब भी कभी हम किसी आर्गुमेंट को वैल्यू में पास कराते हैं स्टूडेंट प्रोसीजर में तो जो है हम उसको क्या करते हैं पैरेंथेसिस में हम उसको पास कराते हैं ये तरीका है लिखा है एन आर्गुमेंट इज पास बाय वैल्यू जब हम आर्गुमेंट को वैल्यू के तहत पास कराते हैं प्रोसीजर के लिए इट इज सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस ठीक है ब्रैकेट्स में हम उसको पास कराते हैं ठीक है स्टूडेंट तो स्टूडेंट हम इसको एक एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करते हैं हमने स्टूडेंट्स क्या किया फॉर्म पे मैंने क्लिक इवेंट लिया है मैंने एक प्रोसीजर बनाया सब फॉर्म क्लिक डिम 
वेर एर इंटीजर यानी कि मैंने स्वीट क्या किया वेर मैंने एक वेरबल लिया जो जिसको मैंने एज ए इंटीजर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा दिया फिर मैंने वेर के अंदर स्टूडेंट मैंने जो है चार को मैंने पास कराया चार वैल्यू मैंने पास करा दी और प्रिंट वेयर ठीक है अब फिर मैंने क्या किया फिर मैंने ट्वाइस वेयर कर दिया प्रिंट वेयर अब यानी कि प्रिंट वेयर यानी चार प्रिंट फिर मैंने इसी वेयर को क्या किया ट्वाइस मैंने जो है यानी इसको मैंने जो है दोगुना कर दिया ट्वाइस वेयर और जो है प्रिंट वेयर फिर मेरा यह क्या हो गया फिर मेरा ये आठ हो गया यहाँ पे चार और यहाँ पे आठ और एंड सम अब मैंने स्टूडेंट्स क्या किया फिर मैंने एक प्रोसीजर और बनाया ट्वाइस नाम का ठीक है सब ट्वाइस और फिर मैंने जो है क्या नाम स्टूडेंट्स मैंने जो है नम नम नाम का फिर मैंने यहाँ पे एक वैल्यूल मैंने पास कराया वाई वैल्यू नम एज एंटीजर भाई मैंने ये भी ये भी क्या है भाई वाई वैल्यू ये क्या है मैंने आपको बताया कि जब भी कभी एन आर्गूमेंट इज पास बाय वैल्यू टू ए प्रोसीजर इट इज सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ पैरथिस ठीक है ना तो मैंने जो है पैरथिस के अंदर मैंने इसको जो है इसको मैंने पास कर दिया और फिर मैंने क्या किया नम इज इक्वल टू 2 टू इनटू नम यानी कि नम में यानी कि जो भी वैल्यू नम में है जो भी वैल्यू हमारी नम में पड़ी हुई है 2 इनटू नम और प्रिंट नम और एंड सब तो स्टूडेंट जब आप देखिए यहां पे नम नाम का एक वेरिएबल है और जिसके अंदर जो है अब ये जो नम जो था हमने क्या क्या स्टूडेंट यहाँ पे जो समझने वाली बात है ट्वाइस में क्या यहाँ पे तो हमारे इसकी वैल्यू हो गई थी मान लो यहाँ पे हो गई थी हमारी एट लेकिन यहाँ पे क्या वाय वेर नेम एज एंटीजर टू इंटू नम यानी कि अब यहाँ पे हो गया चार दूरी आठ प्रिंट नम इज टू एट एंड सब लेकिन यहाँ पे जो है लास्ट में स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एट प्रिंट नहीं हुआ इसको यहाँ समझने वाली बात है देखिए अब स्टूडेंट यहाँ पे जो जब भी जब हम इस पूरे प्रोसीजर को रन कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा चार कॉमा आठ कॉमा चार इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं अब स्टूडेंट एक इसमें है क्या था वेरवेल वेर इज पास ऑन टू द आर्गुमेंट नम बाय वैल्यू जो हमारा वेरवेल वेर है वेरवेल वेर इज पास ऑन टू द आर्गुमेंट नम बाय वैल्यू तो आउटपुट हमारा क्या अब देखो स्टूडेंट जैसे ही वेन एन वेन एन आर्गुमेंट इज पास बाय वैल्यू टू मेमोरी लोकेशन आर इन्वॉल्व जैसे ही हम आर्गुमेंट में वेल को पास कराएंगे दो मेमोरी लोकेशन इन्वॉल्व होंगी एक तो स्टूडेंट है हमारी वेयर और दूसरी है नम ठीक है तो जो हमारी जो हमारी वेरबल वेयर है उसमें तो चार है है ना उसमें तो चार हो गया और फिर दूसरा जो हमारा जो मेमोरी लोकेशन है वो है नम है तो नम में स्टूडेंट क्या भाई नम में जो हमारा जो वेयर यानी कि यानी जो हमारा चार था जो हमारा चार पड़ा था यानी वो हमारा आ गया चार यानी यहाँ पे इसकी जो है कॉपी हमारी यहाँ पर आ रही जैसे लिखा भी है कि द चेंज अफेक्ट ऑलरेडी द कॉपी एंड नॉट द वेरबल इट तो कहने का मतलब यह है भाई यहाँ तो चार दूरी आठ आना चाहिए लेकिन जैसे ही क्या होगा जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट होगा वैसे ही जो उसकी वेरबल की ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि चार वो जो है वो रिटेन हो जाएगी कहने का मतलब यह है कि जैसे ही प्रिंट नाम यहाँ पर होगा तो यहाँ पर इसका चार आउटपुट आएगा यानी केवल यहाँ पे केवल यहाँ पर केवल क्या उसकी कॉपी आई लेकिन ओरिजिनल वैल्यू हमारी वही की वही रही ठीक है यानी कि यहाँ पर यहाँ पर तो आठ हो गया लेकिन इस प्रोसीजर को जब हमने रन कराया जब प्रिंट नम हुआ तो प्रिंट में यहाँ पे इसको ये चार पास कराएगा क्यों क्योंकि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है वो इफेक्ट नहीं होगी केवल कॉपी की वैल्यू ही इफेक्ट होगी ये इसको यहाँ वैल्यू यहाँ कॉपी चार कॉपी हो गई यहाँ पे चार दो आठ हुआ लेकिन ओरिजिनल जो वैल्यू है वेयर की फोर वो हमारी प्रिंट होगी यानी प्रिंट होकर हमारा हो के आएगा फोर कॉमा एट कॉमा फोर स्टूडेंट्स तो ये एक आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमने स्टूडेंट टॉपिक हमने कंप्लीट किया पासिंग ऑर्गमेंट बाय वैल्यू जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है कि भाई कल बाय वैल्यू कल बाय रिफ्रेंस इस तरह से पूछता है तो उसको स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आप जरा दोबारा समझ लीजिए वेरबल वेर जो हमारा वेरबल वेर है इस पास ऑन टू द आर्गुमेंट नम बाय वैल्यू ठीक है उसको जो है जो हमारा वेरबल वेर है वो नम को वैल्यू पास कराएगा यानी इसको कॉपी कराएगा तो कॉपी होने के बाद यहाँ चार आ जाएगा तो चार दूरी आठ होगा लेकिन जो अब जैसे हम कॉपी कराएंगे लेकिन जो उसकी अब देखो यहाँ पे क्या कॉपी एंड नॉट वेरबल इट्स वेरबल जो है वो अफेक्ट नहीं होगा केवल कॉपी उसकी अफेक्ट होती है जो हमने जिसको हम यूज कर रहे हैं वैल्यू को तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा चार कमा आठ कमा चार यानी यहाँ पे जो इसका चार प्रिंट होगा ठीक है स्टूडेंट तो स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर वन था पासिंग आर्गुमेंट टू प्रोसीजर और स्टूडेंट इससे आगे आने वाले स्टूडेंट लेक्चर में हम जो है पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस इसको हम कंप्लीट करेंगे जो हमारा लेक्चर टू होगा इस बार जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते दे, 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 समय तो अपने आप मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं दूसरा मोबाइल का व्यू लेंडस केयर करें तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ पी चार सौ अस्सी पी ही सेलेक्ट करें जिससे स्वयं बोर्ड में जो भी कुछ भी लिखा
एक स्टूडेंट्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कांसेप्ट था हमारा पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू ठीक है और आगे हमने कहेंगे पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस तो वैल्यू के द्वारा स्टूडेंट हमने कैसे पास स्टूडेंट मैंने यहां पे ये लिख दिया है कि ये आउटपुट कैसे हो रहा है दो मेमोरी लोकेशन स्टूडेंट यहां बनी है एक है वेर एक है नम तो वेर में स्टूडेंट हमारा चार है और जैसे ही फिर नम को पास होगा तो नम की वैल्यू पास होगी तो वो चार उसको हम डबल करेंगे तो एट हो जाएगा लेकिन जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा तो प्रिंट नम में हमारा फोर कंप्लीट होगा ठीक है यही हमारा कॉल बाय वैल्यू ओके स्टूडेंट तो आप उसको नोट कीजिए और देख के इसके नोट्स बनाए थैंक यू वेरी मच